See how we can memorize complete instruction set of 8085 very easily. So I'll tell you how to based on some observations we can memorize instruction set easily. Um, being a beginner I do not suggest you to uh, memorize complete instruction set at one go. Rather start from basic instruction set of 8085. Uh, which are frequently used instructions. So, we will learn two parts of instruction set. Learn karenge. Pahle basic instruction set and second part we will see uh, exclusive instructions. Right? So, 8085 instruction set is broadly classified into five categories. Data transfer instructions, arithmetic instructions, logical instructions, branch related instructions and machine control instructions. Before going on to uh, basic instruction set, हम uh, देखते हैं what are those important observations जो हमें help करते हैं instruction set को समझने में और उसे memorize करने में. So सबसे पहला letter है आपका I. अगर किसी भी instruction के mnemonics में आपको I term मिले, I term मिले that means that particular instruction is related to immediate data. Iska matlab instruction ke andar jo operand hai that has to be provided within the instruction. Thik hai? Agar kisi instruction mein letter M milta hai. So what is M? M is a memory pointer. Yani M, uh, M represents the memory location specified by HL register pair. M kya hota hai? M is a memory location specified by HL pair. Right? Kisi bhi instruction mein agar L letter milta hai L says load. Load ka matlab loading yourself. Means getting data from somewhere and storing into microprocessor. So, this is my microprocessor and this is memory. So, if we load our microprocessor by transferring data from memory into microprocessor, so that instruction will have load operation. Agar kisi instruction mein S letter hai, will understand that it is uh, specifying a store operation. Store operation ka matlab microprocessor se data ko nikaal kar memory mein store karna hai or save karna hai. Agar kisi instruction ke mnemonics mein mujhe x letter milta hai that means this instruction is relevant to register pair. Yani jo bhi register specified hai us register ke corresponding pair ki baat ho rahi hai. Right. So, let's begin with the instruction set. So, first category is data transfer instructions. In data transfer instruction, the very basic instruction is move B, A. So, move B, A kya kehta hai? It says, copy the contents of accumulator into register B. So, accumulator ke contents ko copy karna hai register B mein. Suppose, accumulator is having 34H that will be copied into register B. Right. Copying does not mean that accumulator se 34H will go to register B and accumulator will remain vacant. No. Data retains at the source also. Thik hai? Next instruction is MVI B, 04H. Abhi abhi maine bataya instruction ke mnemonics mein agar I hai that means Operand has to be provided within the instruction only. So, this instruction says move 04H, 04H into register B. So, hum kya karenge? 04H ek data byte hai, jo ki instruction mein directly provided hai. So, it is example of immediate data, immediate addressing mode. So, this 04H has to be copied into register B. So, move immediate data 04H into register B. Thik hai? Pure instruction set mein one convention is follows, followed like um, 
source is always right hand side and this is always source and destination is always left hand side ये convention आपको पूरे instruction set में मिलेगा तो जब भी भी data का transfer होगा it will it will always it will always be from left to right ठीक है okay so moving to the next instruction so next instruction in data transfer instructions is LDA 2020H मैंने बताया L का मतलब होगा अगर नेमोनिक्स में कहीं L मिलता है that means load so ये instruction क्या कह रहा है ये instruction कह रहा है load accumulator with the contents of memory location 2020H यानी मेमोरी लोकेशन 2020H होगा और उसके अंदर सपोज डेटा है 3A H H is hexadecimal representation only so data is 3A so load the contents of memory location 2020H into accumulator into accumulator so accumulator में 3A save हो जाएगा और 2020 से 3A आया है so data will be retained at the destination and source as well next instruction says sta 2345h so मैंने बताया है s s का मतलब होता है store so store का मतलब होता है कि data will be transferred from microprocessor to memory so microprocessor के अंदर क्या है accumulator है accumulator में suppose 32 था so that will be transferred to memory location 2345H right so 32H यहां जाके save हो जाएगा so this instruction says store the contents of accumulator to given memory location 2345H जबकि LDA कह रहा था load the contents of memory location into accumulator ठीक है ना so let us talk about next instruction <coughs> LXI H comma 4300H मैंने बताया if there is L that means load यानी memory से microprocessor की और data का transfer होना है X specifies register pair register pair and I specifies immediate data ठीक है ना so this says load this immediate data 4300H into HL pair तो कैसे ये load होगा microprocessor के अंदर जो भी registers हैं उनमें एक register pair है HL pair और ये instruction कह रहा है कि जो immediate data 4300 है इसको load कर दो HL pair में so it is loaded like this higher byte goes to higher register of the pair and lower byte goes to lower register of the pair ठीक है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LHLD 2000 सो so, L फॉर लोड लोड HL पेयर HL पेयर विद द कंटेंट्स ऑफ गिवन मेमोरी लोकेशन ठीक है यानी 2000 के कंटेंट्स को HL रजिस्टर पेयर में लोड करना है सो इन द मेमोरी वी हैव मेमोरी लोकेशन 2000H एंड 2001H राइट सो दिस इंस्ट्रक्शन सेज लोड द कंटेंट्स ऑफ memory location 2000H into HL register pair such that content of 2000 goes to L and contents of 2001 goes to H ठीक है so अगर 2000 में आपका 2A था और 2001 में 32 था so 2A will go to register L and 32 will go to register H Throughout the microprocessor, convention, one convention also will be followed. Lower memory location is always corresponding to lower pair, um, register of the pair and higher memory location 2001 is corresponding to higher register of the pair. So, HL register pair mein L is the lower register and H is the higher register. Similarly, DE register pair mein E is the lower register, D is higher register, BC register pair mein C is the lower register and B is the higher register. So, lower register is always corresponding to lower memory location 2000 or 2001 mein 2000, 2000 is lower memory location and 2001 is higher memory location. Next instruction. LDAXB. LDAXB kehta L for load. So, load 
contents of memory location specified by bc register pair into accumulator load accumulator with the contents of memory location specified by bc register pair x hai to iska matlab b is the bc register pair so suppose bc register pair has some data 2020 so this instruction is saying कि बी सी रजिस्टर पेयर जिस मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा है इट इज़ टू ज़ीरो टू ज़ीरो उसका जो कंटेंट है वन फोर एच वो आपको लोड करना है किस में एक्यूमलेटर में सो so, एक्यूमलेटर में स्टोर हो जाएगा वन फोर एच राइट सिमिलरली एस टी ए एक्स डी एस टी ए एक्स डी के अंदर एस है एस सेज स्टोर स्टोर एक्स सेज रजिस्टर पेयर यानी जो स्पेसिफाइड रजिस्टर है उसके पेयर की बात हो रही है सो so, स्टोर अब स्टोर है तो डेटा का ट्रांसफर माइक्रो प्रोसेसर से आउटवर्ड होगा सो स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमलेटर सपोज एक्यूमलेटर के अंडर टू थ्री एच है स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमलेटर इन टू मेमरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाई डी ई रजिस्टर पेयर सो डी ई रजिस्टर पेयर स्पेसिफाई कर रहा है टू जीरो टू फोर सो टू जीरो टू फोर मेमरी लोकेशन के अंदर यू हैव टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमलेटर विच इज टू थ्री एच सो स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमलेटर इन टू मेमरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाई डी ई रजिस्टर पेयर डी ई रजिस्टर पेयर स्पेसिफाई कर रहा है टू जीरो टू फोर मेमरी लोकेशन को टू जीरो टू फोर मेमरी लोकेशन पर जाते हैं तो वी वी नीड टू कॉपी कंटेंट्स ऑफ एक्यूमलेटर इन टू given memory location next next instruction is in 04h in 04h ports ke sath agar data ka transfer karna hai to uske liye instructions use hote hain in and out in kehta hai ki port number port number 04h par jo bhi data hai port number 04h par jo bhi data hai that has to be inputted into the accumulator so port number 04h par agar data hai 34 so 34 will be copied into accumulator similarly out 06h kehta hai ki accumulator ke andar jo bhi data hai suppose it is 24h so this is copy the content of accumulator to the port number 06h पोर्ट नंबर जीरो सिक्स एच सो पोर्ट नंबर जीरो सिक्स पर क्या भेजना है आपको ट्वेंटी फोर एच सेंड कर देना है दीज टू इंस्ट्रक्शन आर रिलेटेड टू डेटा ट्रांसफर बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड आईओ पोर्ट्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज यूजिंग एम सो मैंने इनिशियली बताया था कि एम इज वॉट एम इज मेमरी लोकेशन एम इज मेमरी लोकेशन specified by specified by HL pair, right? so सो ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि मूव बी कॉमा एम यानी मूव द कंटेंट्स ऑफ एम टू बी नाउ वट इज एम एम इज अ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाई एच एल रजिस्टर पेयर सो लेटर सी कि एच एल रजिस्टर पेयर क्या स्पेसिफाई कर रहा है सो एच एल रजिस्टर पेयर के अंदर अगर है टू जीरो वन टू सो जस्ट गो टू मेमोरी लोकेशन टू जीरो वन टू उसके अंदर जो डेटा है वन थ्री है दैट हैज़ टू कॉपीड इन टू रजिस्टर बी सो वन थ्री गोज टू रजिस्टर बी दिस इज वॉट दिस इंस्ट्रक्शन सेज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव एम कॉमा सी यानी मूव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर सी इन टू एम Move the contents of register C into memory location specified by HL pair because I know what is M. So here in HL pair, if I have one, two, three, four, so this instruction says register C. Suppose it is having two two H. So this instruction says copy the contents of register C into memory location. Specified by HL pair. HL pair is specifying a memory location one two three four H. So there, this twenty two has to be copied. So this is complete explanation of this instruction. Next category of instructions is arithmetic instructions. In arithmetic instructions, will uh, follow similar patterns to write instructions, just so that we can memorize easily. Okay. So first instruction is add B. 
एट बी से एटी एटी फाइव के इंस्ट्रक्शन सेट में जिस ऑपरेशन में जिस इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन में केवल एक ऑपरेंट की ज़रूरत होती है उस वो वो ऑपरेंट एक्यूमलेटर में होता है अगर दो ऑपरेंट्स की ज़रूरत होती है किसी ऑपरेशन में तो एक ऑपरेंट का एक्यूमलेटर में रहना मैंडेटरी होता है और दूसरा सेकेंड ऑपरेशन सेकेंड ऑपरेंट वी कैन स्पेसिफाई इन मेनी वेज यूजिंग डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स जो हम एड्रेसिंग मोड्स वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं सो एड बी एडिशन ऑपरेशन में हमें दो ऑपरेंट की ज़रूरत होती है तो एटी एटी फाइव में मैंडेटरी है कि एक ऑपरेंट हमें एक्यूमलेटर में रहना है और दूसरा ऑपरेंट हम कहीं भी रख सकते हैं सो एड बी में हमने दूसरा ऑपरेंट को रजिस्टर बी में रखा है हम बी की जगह कोई और जनरल पर्पज रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं बी सी डी ई एच एंड एल इतने जनरल पर्पज रजिस्टर्स में से हम कोई भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं सो एड बी क्या कहता है एट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमलेटर विद कंटेंट्स ऑफ रिजल्ट रजिस्टर बी एंड रिजल्ट गोज टू एक्यूमलेटर सो एटी एटी फाइव में एक्यूमलेटर इज अ स्पेशल पर्पज रजिस्टर इसके अंदर एक ऑपरेंट रखना मैंडेटरी होता है अगर किसी ऑपरेशन में दो ऑपरेंट्स हैं प्लस जो रिजल्ट आता है वो बाई डिफॉल्ट एक्यूमलेटर में स्टोर होता है दैट इज़ वाई एक्यूमलेटर इज स्पेशल पर्पज रजिस्टर इन एटी एटी फाइव सो सिमिलरली एफ आई से ए डी आई जीरो फोर एच सो आई फॉर इमीडिएट डेटा यानी एट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमलेटर विद गिवन इमीडिएट डेटा जीरो फोर एच एंड रिजल्ट गोज टू एक्यूमलेटर एड एम एम इज मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाई एच एल रजिस्टर प्लेयर सो एड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमलेटर विद कंटेंट्स ऑफ एम एम इज वॉट एम इज मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाई एच एल प्लेयर एंड रिजल्ट गोज टू एक्यूमलेटर ठीक है सो सपोज इसको अगर मैं यूजिंग एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सपोज एक्यूमलेटर हैज वन टू एच एंड एंड एच एल पेयर हैज एंड एच एल पेयर हैज टू थ्री टू फोर सो दिस इंस्ट्रक्शन सेज एट द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाई एच एल पेयर एच एल पेयर के किसको स्पेसिफाई कर रहा है टू थ्री टू फोर को इसके अंदर सपोज डेटा स्टोर्ड है थ्री टू एच सो ये कह रहा है इंस्ट्रक्शन एट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमलेटर विच इज़ वन टू एच वन टू इन हेक्सा डेसीमल इसको हम बी सी डी में लिखते हैं वन को हम लिख सकते हैं जीरो 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 वन टू को हम लिख सकते हैं जीरो जीरो वन जीरो सो वन टू एच इज कंटेंट ऑफ एक्यूमलेटर और m का क्या कंटेंट है m मेमोरी लोकेशन है टू थ्री टू फोर और उसका कंटेंट है थ्री टू एच सो आई कैन राइट थ्री जीरो जीरो वन वन एंड टू जीरो जीरो वन जीरो दिस इज कंटेंट ऑफ m एंड रिजल्ट वुड बी जीरो वन 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 जीरो कैरी वन सो वन जीरो वन 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 जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो सो रिजल्ट वुड बी दिस इज दिस विल गो टू एक् रिजल्ट वुड गो टू एक्मलेटर and what is result result is 4 and 4 44h will go to accumulator this is the result theek hai na next instruction is sub b ab isi same pattern mein chalte hain jaise add b waise hi sub b b ki jagah koi bhi register hum le sakte hain b c d e h or l so i can uh, say let's subtract contents of register b from contents of accumulator result goes to accumulator so subtraction operation mein hamesha accumulator ke content mein se given register ka content subtract hota hai theek hai na next instruction is sui i for immediate data that means subtract the given immediate data 04h from the contents of accumulator and result goes to accumulator sub m says subtract contents of memory location specified by hl pair from contents of accumulator result goes to accumulator now in 8085 microprocessor subtraction operation is based on two's complement subtraction microprocessor hamesha subtraction two's complement subtraction method ki help se karta hai uh, subtraction operation kaise perform hota hai using two's complement method हम अपने दूसरे वीडियो में देख सकते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज आई एन आर डी आई एन आर डी कहता है इंक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर डी बाय वन सो डी प्लस वन गोज टू डी आई एन आर एम इंक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय एच एल पेयर बाय वन सो एम प्लस वन गोज टू एम 
नेक्स्ट डी कहता है डिक्रीमेंट कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी बाय वन सो बी माइनस वन गोज टू बी डिक्रीमेंट कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाई एच एल रजिस्टर पेयर बाई वन सो एम माइनस वन गोज टू एम आई एन एक्स बी इंक्रीमेंट है लेकिन उसके अंदर नेमोनिक्स में एक्स है दैट मीन्स यहाँ पर जो रजिस्टर लिखा हुआ है दैट इज रजिस्टर पेयर सो वॉट आई कैन से कि इंक्रीमेंट कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर बी सी बाई वन सो बी सी प्लस वन गोज टू बी सी सिमिलरली डिक्रीमेंट एक्स है सो डिक्रीमेंट कंटेंट्स ऑफ डी ई रजिस्टर पेयर बाई वन सो डी ई माइनस वन गोज टू डी ई ठीक है नेक्स्ट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में वी हैव सम वेरी जनरल लॉजिकल लॉजिक्स सो वी हैव इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू एंड ऑपरेशन रिलेटेड टू और ऑपरेशन रिलेटेड टू जॉर ऑपरेशन रिलेटेड टू कंपेयर हम ऐसे इसको लर्न करेंगे मेमोराइज करेंगे कंपेयर एंड रोटेट इतने टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं हर टाइप के इंस्ट्रक्शंस सेम पैटर्न पे हैं फॉर एग्जांपल एंड के लिए इंस्ट्रक्शन है ए एन ए सो ए एन ए के साथ मैं कोई भी जनरल पर्पज इससे लिख दूँ सो इफ आई राइट बी दैट ए एन ए बी दैट मीन्स एंड दी दैट मीन्स एंड द कंटेंट्स ऑफ दैट मीन्स एंड द कंटेंट्स ऑफ ए एंड द कंटेंट्स ऑफ ए एंड बी गोज टू ए ठीक है सिमिलरली ए एन आई जीरो टू एच सो आई शोज कि ऑपरेंट हैज टू बी प्रोवाइडेड विद इन द इंस्ट्रक्शन सो एक ऑपरेंट एक्यूमुलेटर में होगा एक्यूमुलेटर को एंड करेंगे किसके साथ जीरो टू के साथ एंड रिजल्ट विल गो टू ए ठीक है नेक्स्ट इज ए एन ए एम सो दैट मीन्स कंटेंट्स ऑफ ए को एंड होगा कंटेंट्स ऑफ एम के साथ कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाई एच एल रजिस्टर पेयर एंड रिजल्ट विल गो टू एक्यूमुलेटर करेक्ट ठीक है अब जस्ट लाइक दीज थ्री इंस्ट्रक्शंस विल राइट इंस्ट्रक्शंस फॉर और ऑपरेशन सो और के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले ओ आर ए है सो ओ आर ए बी या सी डी ई एच एन एल में कोई भी जनरल पर्पज से यूज कर सकते हैं सो ओ आर ए सी कहता है और द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर सी एंड रिजल्ट गोज टू एक्यूमुलेटर रिजल्ट विल ऑलवेज गो टू एक्यूमुलेटर बाई डिफॉल्ट नेक्स्ट आई कैन राइट ओ आर आई बेस्ड ऑन ए एन आई पैटर्न आई कैन राइट बेस्ड ऑन ओ बेस्ड ऑन ए एन आई पैटर्न आई कैन राइट ओ आर आई जीरो फोर एच सो ये इंस्ट्रक्शन कहता है और द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद दिस इमीडिएट डेटा जीरो फोर एच एंड रिजल्ट गोज टू एक्यूमुलेटर सिमिलरली आई कैन राइट ओ आर ए एम और द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाई एच एल रजिस्टर पेयर एंड रिजल्ट गोज टू एक्यूमुलेटर नेक्स्ट इज एक्सॉर सो एक्सॉर के लिए है एक्स आर ए सो जॉर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर भी रिजल्ट गोज टू एक्यूमुलेटर Again, XRI आर आई जीरो सिक्स एच जॉर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद इमीडिएट डेटा जीरो सिक्स बिकॉज इट हैज आई विद इमीडिएट डेटा जीरो सिक्स एच रिजल्ट गोज टू एक्यूमुलेटर नेक्स्ट इज एक्स आर ए एम जॉर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाई एच एल पेयर एंड रिजल्ट गोज टू एक्यूमुलेटर नेक्स्ट कंपेयर इंस्ट्रक्शन फॉर कंपेरिजन we have two instructions one is one says cmp so cmp i can write b c d e or h or l any of these register general purpose registers so this comparison what does it do it compares um, contents of register b with contents of accumulator okay so what is the difference between Uh, sub b and cmp b because uh, 
com how comparison is performed so comparison is done by uh, performing a minus b then it is uh, similar as sub b lekin jab hum sub b karte hain to us case mein a minus b goes to a jabki cmp b mein a minus b goes to temporary register and flags are updated and flags are flags are updated aur jo flags update hue hain based on the condition of flags hum uh, programmer observe karta hai ki whether uh, contents of uh, register b are equal uh, greater than or smaller than theek hai dusra comparison ke liye instruction hai cpi 04h so as usual i hai iska matlab compare contents of accumulator with this immediate data 04h theek hai next is rotate instruction so in rotate instruction what we do is we have four types of rotate instructions we have four types of rotate instructions so i can write it here we have four types of rotate instructions right r a l rotate accumulator left rotate accumulator right rotate left and again one more rotate right so yehi char rotate instructions hain hamare paas और इनको लर्न करने का भी हमारे पास एक तरीका है सो so, सबसे पहले मैं लर्न कर लूँगी मेरे पास एक आर है एक आर आर है एक आर एल सी है और एक आर आर सी है सो दिस इंस्ट्रक्शन दो टाइप का रोटेट होता है एक होता है रोटेट विद कैरी थ्रू कैरी फ्लैग और एक रोटेट विदाउट कैरी ठीक है सो so, जिसके अंदर आपको सी नहीं दिख रहा है दिस इज विद कैरी जस्ट ऑपोजिट होता है जैसा दिखता है उससे जस्ट ऑपोजिट होता है एंड दिस इज आवर विदाउट कैरी फ्लैग ठीक है ना विदाउट कैरी फ्लैग तो अब हम देखते हैं कि इसको लर्न कैसे करेंगे देखो हेयर इट इज अब हम मैं आर बना देती हूँ सो मैं बना रही हूँ आर ए एल ठीक है सो रोटेट एक्यूमलेटर लेफ्ट बाई वन बिट विद कैरी फ्लैग ठीक है सो कैरी फ्लैग से रोटेट करना आप चूँकि लेफ्ट में रोटेट करना है कुछ ऐसे रोटेट होगा लेफ्ट में तो लेफ्ट में इसके कैरी बना दो अब विद कैरी होना है यानी यहाँ से निकल के यहाँ जाना है सो so, जो एम एस बी यहाँ से बाहर आएगी वो कैरी फ्लैग में चला जाएगा और जो कैरी फ्लैग में था वो यहाँ से यहाँ से घूम के आएगा और कहाँ चला जाएगा यहाँ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में चला जाएगा ठीक है ना सो रोटेट रोटेट एक्यूमलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी फ्लैग अब दूसरा है रोटेट एक्यूमलेटर राइट थ्रू कैरी फ्लैग अब ये हो गया आपका अगर ये एक्यूमलेटर है ये इसका आपका एम है ये इसका एल है आपको राइट right में रोटेट करना है ऐसे ठीक है सो अब आपको इसमें कैरी फ्लैग बनाना है तो राइट right में रोटेट कर रहे हैं तो कैरी फ्लैग राइट में बनाएंगे सो रोटेट एक्यूमलेटर राइट थ्रू कैरी फ्लैग सो कैरी फ्लैग के थ्रू रोटेट करा के इसको यहाँ ले आए ठीक है तो एल से जो बाहर जाएगा वो कैरी फ्लैग में जाएगा और जो कैरी फ्लैग में पहले से था वो बाहर आके वापस एम एस पोजिशन में फिट हो जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज आर एल सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज आर एल सी सो आर एल सी से इज रोटेट एक्यूमलेटर लेफ्ट रोटेट एक्यूमलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी फ्लैग सो है तो विदाउट कैरी फ्लैग बट कैरी फ्लैग हम बनाएंगे सो so, लेफ्ट में रोटेट करना है लेकिन थ्रू कैरी नहीं करना है विदाउट कैरी करना है तो जो एम एस बी बाहर आएगी यहाँ से एम एस बी जो बाहर आएगी वो कैरी फ्लैग में भी जाएगी और एल एस बी में भी जाएगी ठीक है ना सिमिलरली रोटेट एक्यूमलेटर राइट रोटेट एक्यूमलेटर राइट विदाउट कैरी फ्लैग तो राइट right में कैरी फ्लैग बना लीजिए आप और इसको विदाउट कैरी फ्लैग रोटेट करना है तो एल एस बी जो बाहर जाएगा वो कैरी फ्लैग में जाएगा प्लस इसके एम एस बी में आ जाएगा ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट रोटेट इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट टू कैटेगरीज दैट इज ब्रांच इंस्ट्रक्शंस 
and machine control instructions we will study in next video.